我改变行动方式了。人员，从叶桥外撤回到战斗附近。终于藏不住了，罗峰，全员出击，务必将罗峰捉住。之前的视频替代了。嗯，略施小计。混蛋！这地球土著居然能入侵更高等文明的系统。
我已在地球土著面前表明身份。为了防止我们的家族背景暴露，弗雷伍，接下来就由你负责。明白。据说攻击的是，他的尸体在哪儿？五大国曾计划打捞，但始终无法找到尸体位置。果然，还得从罗峰那里打开突破口。山家族的，我名叫托雷武，这是一支宇宙冒险小队的队长，正在寻找金角巨兽尸体，为了你妻子和弟弟的安全。说吧，金角巨兽的尸体在哪儿？抢夺地球财产会被定义为心道，受到征讨。你自报家门时不愿交代你的来处。说明一旦出事，你们小队就是拿去顶罪的。为了你们的安全，你应该释放人质，撤出地球。你在威胁我们，敢不敢用他的命来赌一赌？给你十秒，如果不说，我就先杀你弟弟。十、九、八，别玩这些幼稚的游戏了。直接点，我们一手教人，一手教金角巨兽尸体。哼！疯子！金角巨兽的尸体根本不在地球，而在一颗无人行星上。所以，任由你们在地球上找，都是找不到的。领主大人真是思虑周密。那么，他的坐标位置呢？我告诉了你，你立马动手杀人怎么办？我会给你一个宇宙坐标，你安排人赶到那里，我也会安排人手去见我的亲人，确认他们平安。到时候，你放人，我告诉你尸体的准确位置。如果你连这都不答应，就说明你根本没准备让我的亲人活下来。那你永远也无法得到金角巨兽的位置。我接受，不过你需要先交出坐标。等我们的人到尸体位置附近，我再表明你亲人的位置。好，到时再联络。老三，金角巨兽尸体真的藏在宇宙，我们就这么快快交出去？
大可尔克都不知道我夺舍金角巨兽的事，自然也不知道尸体是子虚乌有。金角巨兽曾给地球带来深重灾难，公布这个消息恐怕会引起恐慌，还是先不提为好。不，这只是缓兵之计。当初我与金角巨兽同归于尽，等我醒来的时候，他的尸体已经消失不见了。对，金角巨兽极为骄傲，濒死之际会自焚消亡。那只能在他们发现这是虚假信息之前，把人救走。嗯。乌拉先生，一天之内，你能拿出多少个横行及九界的奴隶？地球，这次行动主要是靠恒星级九界仆从，我们都插不上手。我去，只是为了方便指挥。其实我跟二弟都明白，战力相差悬殊。我去，不管遇到什么危险，我们俩都能拼一把。哎，现在第一优先就是要保护徐星、罗华和五国元首的安全。我们随时待命，做你的后援，拼死一战。待到。